இன்னைக்கு நீட பேஸ் பண்ணி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷனோட ஒரு கோர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சயின்சஸ் பிஏல போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிரிமினாலஜி ஃபாரன்சிக் சயின்சஸ் கிரிமினாலஜி அண்ட் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடி பிஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு டூரிசம் அண்ட் டிராவல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு எது தேவையோ அதை மனசுல வச்சுட்டு நிறைய புது கோர்சஸ் இப்போ நாங்க ஆஃபர் பண்ணிருக்கோம் படிக்கும்போது இருந்ததா என்ன பெரிய ஒரு <laughs> 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 என்னடாது <laughs> 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 புக்கில் படிக்கிறது மட்டும் லைஃப் கிடையாது அப்போ புக்கை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணணும் ஸோ தாண்டி அடிஷ்னல் அப்படின்னு வரும்போது டெய்லி கிளாஸஸே அவங்களுக்கு வீடியோவாகவும் ப்ரெசன்டேஷனாகவும் ஒரு ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு கிளாஸ் ரூம் என்வரான்மெண்ட் இருக்கணும் அவன் படிக்கிறத என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும் வாஸ் த ஃபஸ்ட் சேஞ்ச் த பீப்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்காக என்ன தேவைகளோ அதை நேரடியாக மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸே ரன் பண்ணுவாங்க அந்த கவுன்சில் தனி சர்க்காரே ஆமாம்
கிரிமினாலஜி ஃபாரன்சிக் சயின்சஸ் இவ்வளோ கோர்சஸ்லாம் நான் படிக்கும் போது இருந்ததா என்ன பெரிய லாயர் இப்போ இப்போ வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு கிரிமினாலஜி அண்ட் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னே ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ அவேர்னஸ் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து ஜாயினும் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஆம்டு போர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னே ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆர்மிக்கோ இல்லைனா யூபிஎஸ்சி கோர்சஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கோ அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கு பிளஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஐஏஎஸ்க்கு போகிறாங்க பொலிட்டிக்கல் சயின்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது பாலிட்டிக்ஸை மட்டும் பார்க்கும் பட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிகிறதுக்கு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்றைக்கி இருக்கிற யங்க ஜெனரேஷன் எல்லாரும் ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் கிடைச்சா கூட வெளியில எங்கேயாவது போகணும் டூர் போகணும் அந்த அட்வென்ச்சரா ஏதாவது இருக்கணும் அதெல்லாம் பாக்குறவங்களுக்கு டூரிசம் அண்ட் டிராவல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு எப்படி நம்ம பிசிக்கல் ஹெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி மென்டல் ஹெல்த்துக்கு சைக்காலஜி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு தக்கன எது தேவையோ அதை மனசில் வச்சுட்டு நிறைய புது கோர்சஸ் இப்போ நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெருவுக்கு பத்து இன்ஜினியர் இருந்தாங்க ஆமாம் இப்போ ஆர்ட்ஸுக்கு தான் திரும்பவுமே டிபெண்ட் எவ்வளவுதான் நீங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் முந்நூறு நானூறு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தா கூட வெளியில டிமாண்ட் ஒண்ணுதான் இண்டஸ்ட்ரியில எனக்கு இத்தனை இன்ஜினியர்ஸ் தான் வருஷத்துக்கு தேவை அப்போ எனக்கு அந்த டிமாண்ட பூர்த்தி பண்ற அளவுக்கு தான் என்னால வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்க முடியுமே தவிர நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் வந்ததுனால உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கூடுமா அப்படின்னா இல்ல இது ஒண்ணு ரெண்டாவது இன்ஜினியரிங்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோம் அதுக்கு தக்கன எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்றப்ப அதுக்கான இன்ஜினியரிங்கும் <laughs> நீங்க உங்களை அப்டேட் பண்ணாத வர உங்களுக்கு அங்க மார்க்கெட்ல இடம் இல்ல ஸோ அது எதை படித்தா என்ன எனக்கு அடாப்டபிளாக இருக்கணுங்கிற மைண்ட் செட் வந்து இன்னைக்கு அந்த அவேர்னஸ் நிறையா வருது கொஞ்சம் பயமாக தான் மேம் இருக்கு ஆனால் பயம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு தேவை வந்து யூ வில் ஹாவ் டு அக்செப்ட் த சேஞ்ச் ஓகே ஸோ எந்த சேஞ்ச் வந்தாலும் அதுக்கு தக்கன நான் என்ன அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ ஏஎம் ஜெயின் காலேஜ் உடைய டெப்டி டீன் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காங்க மேம் காலேஜ் உடைய டீன் மேம் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் ரம்யா மேம் வந்து நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு மேம் வரக்கூடிய பசங்க வந்து இப்போ ரொம்பவே கூகுளில் நிறைய விஷயங்களை படுத்திட்டு வராங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் நான் பார்த்தேன் எனக்கு இந்த மாதிரி கோர்ஸ் பேச வேணும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய மைண்ட் செட்டு அவங்களுடைய வே ஆஃப் டாக்கிங் எல்லாமே எப்படி இருக்கு பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிந்திலாம் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஓரியன்டா கோர்சஸ் எடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க ஆமா இப்ப வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் படிச்சேன்னா எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இருக்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எங்க காலேஜ்ல பாத்தீங்க we have a seed cell enna mari startup ideas la ninga ungitta irukko students kitta irukko adha vechi nanga or bazaar create pandrom actually nanga vandu every year or january february month la or periya bazaar nadakkum e bazaar so adha paathina avangala talents kutti kutti vishayangal ipo or art and craft pandranga pasanga appadina illa or portrait painting or pencil painting or glass painting adukala thani stalls potu adha vandu anike virpana seivanga so idhu valiya paathina avangala entrepreneurship skills nanga improvise pandrom so students select pandra courses a vida edhila vandu nama naal அதிகமா இன்னோவேட்டிவா வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் லெவல்ல ஒரு ரிசர்ச் லெவல்ல எல்லாம் போக முடியும்ன்ற மாதிரி இப்ப யோசிக்கிறாங்க ஒரு காலகட்டத்துல இருந்த காலேஜ் உடைய இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இப்ப பயங்கரமா மாறி இருக்கு சோ நான் பாக்கும்போது ஒரு பக்கம் வேற மாதிரி இருந்தது பட் இப்போ என்டையரா இது வந்து காலேஜா இல்ல பேலஸா என்ன மாதிரினே தெரியாத மாதிரி பயங்கரமா மாத்தி இருக்காங்க இப்ப உருவான இந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி பேசுவோம் இன்னைக்கு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அப்படினு பாத்தீங்கனா மூணு விஷயங்கள் வந்து நாங்க பிரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படினு எடுத்துக்கிறோம் ஒன்னு வந்து ஓவரால் லைஃப் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மூணு வருஷ காலம் ஒரு காலேஜுக்கு உள்ள வர்றது இந்த நடுப்பட்ட காலத்துல அவங்களுக்கு கிடைக்கிற எஜுகேஷன் தான் அவங்களுக்கு லைஃப் லாங்கா யூனோ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த லைஃப அவங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அவங்க என்னைக்குமே லைஃப் லாங் அந்த மெமரிஸ கேரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு எங்களுடைய இந்த எல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கான
அப்போ புக்கை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்போ புக்ஸை தாண்டி அடிஷ்னல் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய ஸ்கில் செட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மறுபடியும் சொல்றது நான் புக்கில் படித்து நான் எயிட்டி பர்சன்டோ நைன்டி பர்சன்டோ வாங்குறதுனால ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறது கிடையாது நான் என்னை எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்சஸ்க்கு எனக்கு என்ன ஸ்கில் செட் வெளியில் தேவையோ அந்த ஸ்கில் செட் நான் இங்கே உருவாக்கிக்கிறேனா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் என்னுடைய சக்ஸஸ் லைஃபோடைய சக்ஸஸ் இருக்கு அப்போ அந்த ஸ்கில் செட் ஆஃபர் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் எங்களால கொடுக்க முடியும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தட் வி வாண்டட் டு பிரிங் ஸோ இன்னைக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸோட நாங்கள் டைப் போட்டிருக்கிறோம் டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன நீடோ என்ன ஸ்கில் செட்ஸ் தேவையோ அந்த ஸ்கில் செட்டை அவங்களால இங்க பியாண்ட் த கிளாஸ் ரூம்ஸ் படிக்க முடியறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் ஒன்று ரெண்டாவது இதை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா புக்ஸ் இல்லை நோட் இல்லை ஒரு சாதாரண எப்பயுமே திரும்பி திரும்பி பார்க்குற லெக்சரருடைய முகம் இல்லை வெளியிலேருந்து யாரோ வர்றாங்க இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த கிளாஸஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கிளாஸஸ் எல்லாத்துலேயுமே வி ஹவ் ப்ராட் இன் ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா கிளாஸ் ரூம்லேயுமே வி ஹவ் ப்ராட் இன் இன்டராக்டிவ் பேனல்ஸ் ஸோ கிளாஸ் ரூம் டெய்லி கிளாஸஸே அவங்களுக்கு வீடியோவாகவும் ப்ரெசன்டேஷன் ஆகும் ஒரு ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு கிளாஸ் ரூம் என்வரான்மெண்ட் இருக்கணும் அவன் படிக்கிறத என்ஜாய் பண்ணி படிக்கணும் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் தட் வி ப்ராட் இன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ படிப்பு மட்டுமே வேண்டாம் விளையாடணும் நிறையா அவனுக்கு டான்ஸோ பாட்டோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்கணும்னு நினச்சோம் அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம் லைப்ரரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னன் அரவுண்ட் சென்னை எந்த காலேஜ்லேயும் உங்களால் எந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்லேயும் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஒரு லைப்ரரி பார்த்துருக்க முடியாது ஒரு தௌசண்ட் சீட்டர் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வந்து வித்இன் அ ஸ்பேன் ஆஃப் ஒன் இயர் ஒரு <laughs> 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 <laughs>
ஒருபன்னஸ் <laughs> 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 நிமிஷம் <laughs> ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு திருநங்கையர் யாரையாவது கூட்டு வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடத்தலாமா அப்படின்னாங்க தாராளமாக நடத்துங்கன்னு சொன்னோம் உடனே ஒருத்தவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து யூனோ ஒரு வாரத்தில் வி ஹேட் அன் ஈவெண்ட் ஸோ நீங்கள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வி சி தட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹேப்பனிங் அது ஒன்று ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து சொன்னது என்னென்னா எங் நிறையா அந்த லோயர் இன்கம் கேட்டகரியிலேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட் டைம் ஜாப் போனாங்க ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாப் முடிச்சுட்டு நேராக காலேஜுக்கு எஜுகேஷனுக்காக வரும்போது சாப்பிட்டு சாப்பிடாமல் வராங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் சப்போர்ட் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் ஆல்சோ யூனோ வெரி ப்ரோவாக்டிவ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் நீங்கள் லிஸ்ட் எடுங்க only thing is and the pasanga vandu 75 percentage attendance irukonu class ku correct ah varanum padikira kolandengalukku we will definitely give appdinu solli aarambichom 200 students la aarambicha number innikku vandu we have crossed close to 400 students okay athana perukume naanga free lunch lunch oda nippatla we are also giving a snack vandu padikira ungalku padikanu nu aarvam irukira ungalku kandipaga and the tiredness irukka koodadu any kind of support may it be financial support ஆறு இந்த மாதிரி சாப்பாடு அந்த மாதிரி சப்போர்ட் எல்லாமே கொடுக்குறோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு நீட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு கேன்டீன் ஒரு கேன்டீன் ரெண்டு கேன்டீன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எங்களுக்கு நிறைய கூட்டம் இருக்குது போய் சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்குது அடுத்தது வந்து எங்களுக்கு காஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கோரிக்கையாக வரும் அப்போ என்ன நினச்சோன்னா ஏன் நீங்களே கேன்டீன் வைக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு நாலு ஸ்டால் போட்டிருக்கிறாங்க உள்ள காலேஜில் டீ போடுறது ஸ்டூடெண்ட் தான் சாண்ட்விச் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸ்நாக் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட் தான் ஜூஸஸ் போடுறது ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸோ அவங்களுக்கான தேவைகளை அவங்களே பூர்த்தி பண்ணிக்கிறாங்க அதிலேருந்து வர்ற இன்கம் வந்து அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டாக வர்றதையும் அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கும் போது வேலையும் கிடைச்சிருச்சு வேலையும் கிடைக்குது பிளஸ் தே ஆர் ஆல்சோ லேர்னிங் ஆண்டர்பிரூனரியல் ஸ்கில்ஸ் நாளைக்கு வெளியில போகும்போது ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இது இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட் இனிஷியேட்டட் யூனோ ஐடியா உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம காலேஜ் டைம்ல சா இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரலையே அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆசைப்படுறது விஸ்காம் டிபார்ட்மெண்ட் என்னடா இது விஸ்காம் எல்லாம் இவ்வளவு நல்லா இருக்குமா எலக்ட்ரானிக் மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அந்த பிளாக் போனாலே பசங்க கிளாஸ் ரூம் கல்ச்சர் எல்லாம் கிடையாது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளேவே மெத்தட்ல ஒரு ரோல் பிளே கொடுத்துருவாங்க இன்னைக்கு போய் டென் மினிட்ஸ்ல இந்த ஆட் பிளே முடிச்சுட்டு வரணும் நீ உன்னோட கிரியேட்டிவிட்டி நீ என்ன வேணா வச்சுக்கோ இதுதான் உங்க ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோ இதெல்லாம் உங்க ப்ராடக்ட் நான் கொடுத்துட்டு இதுக்கு நீ ஒரு ஆடு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்குவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் போனாலே அவ்வளவு லைவ்லியா இருக்கும் பசங்க அங்கங்க உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்றதும் அவங்க வந்து ஆட் பிளம் ஷூட் பண்றதும் மொபைல் ஷூட்டிங்லயே பண்றது கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த அவங்க யோசிக்கிற அந்த இன்னோவேஷனை நம்ம பார்த்தோம்னா அவ்வளவு கிரியேட்டிவிட்டி ஸ்கில்ஸ் ஓ இது என்ன ஃபைனலா என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம அப்படி யோசிக்கணும் அப்புறமா மேம் இதுதான் மேம் ப்ராடக்ட் அப்படி போகும்போது <laughs> ட்ரெஸ் அப் பண்ணணும் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நீ என்ன லாங்குவேஜ் பேசணும் இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்கணும் உன்னுடைய ரெசியூம் எப்படி எழுதணும் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ஸ் ஆயிருந்தா எப்படி நீ கிராக் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கான ட்ரைனிங்கையும் தனியா ஆஃப்டர் கிளாஸ் அவர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அவனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போற மாதிரியான ஒரு செட்டப் தான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் 
ஸோ இங்கே நம்ம காலேஜில் படிக்கும்போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் புதுசாக இருந்தது உங்களுக்கு ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் நான் இந்த காலேஜ்க்கு செகண்ட் இயர் டேரக்ட் லேட்ரல் என்ட்ரியில் தான் வந்தேன் இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா எங்களை வந்துட்டு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி விடுவாங்க தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீ எந்த இந்த காம்படிஷன் தான் போகணும் அந்த காம்படிஷன் தான் போகணும்னு கிடையாது யூ கேன் கோ யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் மெனி காம்படிஷன்ஸ் வேர் யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் யோர் செல்ஃப் இந்த காலேஜில் வந்து நான் இப்பொழுதுக்கு மியூசிக் பிசெண்டாக இருக்கேன் இந்த காலேஜில் வந்து ஸ்டடிஸ் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதாவது கல்ச்சுரல் சிவன்ஸ் நிறைய ஈவன்ஸ் போகிறோம் வரோம் அது அப்ரிசியேஷன் வந்து எங்கள் டெப்டி டீனாக இருக்கட்டும் டீனாக இருக்கட்டும் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எங்களுக்கு வந்து அப்ரிசியேஷன் பண்ணுறாங்க நாங்கள் போய் கப் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா அவங்க தர மோட்டிவேஷனே வந்து எங்களுக்கு இன்னொரு பத்து கப்பாக அடிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷன் எங்களுக்கு உருவாக்கி தருது அது நீங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் டான்ஸ் மியூசிக் மைம் நல்ல நிறைய விஷயம்லாம் இப்போ ஏம் ஜெனால தான் க்ரோ ஆகுது சி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் கப் அது வந்து ஏசிசி கிளப் வந்து இப்போ ரொம்ப பெருசாகிட்டுருக்கு நிறைய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இட் இஸ் ஃபார் தி டான்ஸ் மைம் சிங்கிங் எம்சி எல்லாமே சேர்த்து எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பாங்க யாருமே ஸ்ட்ரிக்டாக அப்படிலாம் இருக்க மாட்டாங்க அட்னன்ஸ் யாரும் ஃபுல்லாக செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஃபுட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃபுட் வந்து கேன்டீன்லேயே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க டோக்கன் மாதிரி கொடுத்து ஸோ நீங்கள் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்னு கேள்விப்பட்ட அந்த பசங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன வாய்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலி நான் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாய்ஸஸ் பேசிகிட்டு இருக்கேன் விஜய் அண்ணாவோட வாய்ஸ் தான் தளபதி நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அன்பா இருந்த நண்ப நண்பி எல்லாருக்குமே வணக்கம் இல்லை 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 நீ அவனை மாமா குட்டின்னு கூப்பிடுறது அவனை கண்ணு குட்டின்னு கூப்பிடுறது எப்பா அது நேரம் குட்டி பார்த்த நாலு வயே அவனை மாமா குட்டியா அவனை மாமா குட்டியா அவனை குட்டி இருக்கும்போது <laughs> நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எதுவுமே சார்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் நாங்கள் ஃபீ ஜென்ரேஷனில் இருந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு திருப்பி ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கே தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நாங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக சார்ஜ் பண்ணுறதே கிடையாது ப்ளஸ் அடிஷ்னல் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அது பொதுவாக அட்மிஷன் அப்போவே நைன்டி பர்சன்டேஜ் அவங்க மார்க்கை பேஸ் பண்ணி அந்த டாப் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு வி கிவ் தேம் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் அது போக இது ஜெயின் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் அதனால ஜெயின் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் சர்வீஸ் மென் ஆர் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய பசங்க நிறைய பேருக்கு இப்போயே ஏறா வண்டியே அப்படின்னு கிளம்பி வந்துடுறாங்க நினைக்கிறேன் ஸோ ஏஎம் ஜெயின் காலேஜ் நிறைய புதிய விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து பண்ணுறீங்க கீப் டூயிங் இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் இவ்வளோ மாற்றங்கள் இருக்கும்போது இன்னும் வர வருஷங்களில் நிறைய மாற்றங்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் தேங்க்யூ 